山间无花的白雪，大风划过的草原，飞蛾入眠的翩翩，是与你有关的梦魇。无尽无边的深渊，渐渐浮现你容颜，不知所起的情缘，不经意见绵延。小仙。阿爹，吃后来报。我部骑兵已在朝军之前赶到秋兰海，待朝军一到，我们就可以向其发动进攻，杀他个措手不及，将他们一举歼灭。主爷，在。传令青海部，凡十六岁以上者，全部上马出发，生死存亡，在此一战。收声。男儿，就带我最快的刀，喝最烈的酒。如今大朝蓝衣军已被我叶北男儿尽数歼灭，此刻正是乘胜追击、一举拿下大朝的好时机。叶北七部，为战而已，为战而已，为战而已，天佑叶北。
被骑兵气焰嚣张，若不能将七海阵雨斩于阵前，伤亡只会更加惨重。凌云，把朕的马牵过来。是朕的最后一个对手。操！
桂英，陛下，仗打完了，朕要回天启了。找芳华镜的事儿，办得上心些。叶北这数万人和齐海莲，朕也一并交给你了。是。可是陛下，这么多人，臣究竟该如何是好？等到时候你就知道了。是。全军准备，明日启程。是。陛下，还有一事需您定夺，后帐那位姑娘该如何处置？好呀，先随女服一起带回天启吧。你那么关心她做什么？是属下僭越了。陛下鬓边似乎生了一根白发。把镜子拿来。陛下之前从未生过白发，难道是神镜的力量开始衰退了？上去。将军，严府角的尸骨还没有找到吗？将军，我们回战场上仔仔细细的找了，还是没有找到严府角的尸骨。这些原。倒是个有情有义的人。如今被俘，实在难以脱身。我只有先摆脱女俘身份，才能去找阿瑞和悠悠。听说陛下选的那个朱元公主。穿的是红裙子，哼，红裙子，我看看啊，这个不错，把门打开，拉住，是，看我，长得不错，要不要可由不得你，我告诉你们，等到了天启。你们这一个个都是进教坊司的命，早晚都是达官贵人家的女奴。大伙说是不是？别碰我！来吧，来吧，快点！大李明星，哟，又下了一个，这个也不错，那就先拿你消消火。爷们就喜欢猎的。来人呐，杀了，杀了就见奴。大长头目在此，谁敢造次？真真的假的？住手！何人在此喧哗？怎么回事？这贱奴，这贱奴趁人不备，吃了我行凶。将军，你们的人名为押送，实则强暴，这就是你们的军纪。是这样吗？这，这，只是取乐而已。交手，穿石去营。是，谢将军。
，兄弟们都有战功，为了这几个叶北贱民，至于吗？大朝将士若都像你们这样，根本不会有大朝。大四师，是。今日之所以亮出同符，其实是为了解决将军的一桩心病。心病？我都不知道我自己有心病。严副将，蓝衣军最后一战，严副将拼死护你逃出，但是你现在竟然连他的尸首和骨牌都没有找到，将军可是心有不甘。我知道严副将的尸骨在哪。我天生就有预言能力，叶北人尽皆知。也就是说，如果连我都没有消息的话，你就真的无从知晓了。你想要什么？将军果然深明大义。你放心，我要的一定不为难。说。我们马上就要到天启，我听说我们这些人将会被送到教方司，所以我想请将军送我去青天剑。你和界间正相识，这不关你的事儿。如果你不肯如实相告，我绝不会帮你。青天剑是大朝第一衙署，而我有心算的天赋，所以我不甘心在这里一辈子为奴隶。叫什么名字？小雨。走吧。下一个。将军，有何吩咐？宫里要个人，你单独安排一下，洗洗干净，我送他入宫。不知是哪位要啊？不该问的别问。是小的多嘴了，将军。看上了哪位姑娘？右边第四个，就他吧。好，我这就安排。嗯。右边第四个，尽快梳洗干净，要随将军入宫。是。接下来就是要去闯青天剑这一关了。君上。众卿平身，谢陛下。众卿，可有大事要报？众卿无事，朕有一事要宣布。十七年前，朕
，立下平天下、西风烟的志向。如今天下归整，可算攻城了。大朝国土广袤，一匡五族，前无古人。朕决心举行一次星汉大典，封赏功臣，宣告大朝之必图远福，盛世成平。陛下所言极是，正该举行盛典，永载史册。陛下，如今天下初定，举行盛典，怕是不妥。有何不妥？陛下，古之礼制，兴汉大典是为列土封疆，可若寻旧礼，此举诸多隐患，与陛下大为不利呀。星汉大典，一切都按心理。请问陛下，何为心理？朕定的理就是心理。大朝鼎革新建，星汉大典不再列土封疆，这就是心理。还是说，介卿担心兵权旁落呀？这大典，朕不光要办，还要办得隆重。朕要做成一桩旷古烁今的盛世。谨遵陛下旨意。谨遵陛下旨意。臣凡如会参见陛下。起来吧，朕无事，只想与你聊聊。谢陛下。朕在叶北的时候，谢海天主持朝政如何呀？谢见证勤于政务，处断也是出于公心，朝廷大小事务也是处置的井井有条。只是，虽出于公心，但多年积习未免有些独断专行啊。他没有请旨，私自调动蓝衣军，这事儿你可知道？臣劝阻过，可借见证言说，这样调兵是为陛下，察觉不露。陛下让借监正留守天启时，的确也说过让他见机行事。臣不好与他力争。这有什么不好力争的？你不去问，难道朕会有疏漏吗？是，臣未劝住借监正，是臣之过。朕知道了，下去吧。是，陛下。遂在丙辰，兴灭于兰之分野，列十八度，遂三度。下一次出现的时刻是人甲，古十三度，太阳二十五度。哎，我的测星仪不会错呀！你算错了吧？怎么可能是我算错了？你弄错了吧？嗯，可是我也没有错啊。哎呀，应该是你错了。你们都别说了，你看，这样，咱们重新算一次，好吗？谢将军，先生大人，嗯，谢将军来访，咱们是不是暂停一会儿？三十五度，来。余安见过监正大人。蓝义军怎么会打成这个样子？哎、这错算了十度。你再算算，嗯，哎
，果然是这样。你居然会星算术，这么复杂的算式，你居然看得懂？让你当一个小兵真的是暴殄天物。哎，不如你来我们天天见，我们食堂特别好吃，尤其是红烧肉，你知道吗？你在这胡说什么呀？和一个小兵有什么可说的？这，见证大人，今日来是受这位所托，他颇有星算天赋，想来见你一面。说吧，托余安来找我，所谓何事啊？叶北阴灵霜，见过叶大人。你是叶北人？他是被押送来天启的叶北俘虏。你是叶北的俘虏，为何要来青天剑呢？你既是女俘的身份，就应该去教坊司。我要是收留了你，我就乱了国法了。大人，灵霜不甘心一辈子为奴为婢。不想把一生都浪费在后者的勾心斗角当中，所以，玉霜恳请大人，能够允许我跟随您学习心算。我不知道你用什么招数说动了雨安，你也想拿这套来骗我吗？你有心计，我更加的不能留你，留你就是隐患。带走。大人，您刚刚是不是在算神境的下落？这个神境的下落。只有我能算得出，你再算一百年都算不出来。哼，你这姑娘的确有几分小聪明啊！你想用这招来炸我吗？我听人提起，介绍将军被留在叶北寻找作为聘礼的神镜，如今朱颜公主下落不明，神镜也不知遗落到何处。想必您是想要少将军早日归家，这才急于算出神镜的下落。哈哈，你能从星轨仪中看出这点，你真有天赋啊！可是我都算不出来，我怎么知道你算的对不对呢？等我算出神镜的下落，您让介绍将军去找，就知道准或不准了。<笑>大人，如果那时不准，您再将我以国法处置，凌霜心服口服。大人可愿与我一赌？你先不要得意，就算我把你留在了青天剑，你不算青天剑的一员，俸禄、职衔。一概没有，你要好好在这干活，我也许还能保护你。如若不然，你看着办吧。谢大人。起来。大人您放心，我一定又快又准的把神镜的下落给您算出来。谢元安，是。教坊司的女妇还是由你负责吗？是，但这不妥吧？不妥吧？你带她进来的时候就没想到不妥吗？我没想到他能把你给说服了，他都能把你说服了，怎么就不能把我说服呢？不过你也不用太担心了，如果有人问起来，就说是我留下的。大人恩情，灵霜谨记。谢将军，今日多谢谢将军。现在你能告诉我？我副将的尸骨究竟在何处吗？秋兰海一，严副将以一敌十，七海部素来敬重英雄，谢将军，不如去紫屏山看看。多谢。圣旨到。陛下，我想入宫为妃。你可知道，入宫为妃意味着什么吗？入宫为妃，需封印星辰力。臣无法再展翼飞翔
，冷天溪接旨。冷视天溪，书甚勤勉，率礼不悦，书德含章，端议会合，尽归退举。兹，特以金册金宝，封为天妃，赐铸竹幻宫，钦此。谢陛下隆恩。以后，护卫陛下的重任就要交给你了。定不辱使命。凌云告辞过去十年，我是陛下身边最亲近的护卫，却也是与人窥探陛下的眼睛。如今，即便我忤逆我的亲族，我也要永远忠于陛下。君上今天有事来不了了，叫娘娘别再等了。娘娘，陛下呢？陛下，陛下今日繁忙，说不过来了。见郑大人。让你到今天见来，不是干这些事的。你答应我做的事做了吗？回大人，我，我，我，我，我也想做，只是你也知道，我现在身上封印还没解除，所以吧，我不能进行呃心算的测算，我只能靠预兆获知。可这预兆吧，它又不准时，有时候你想吧，它就算不出来，就回教坊司去吧。算得出。但是，嗯。但是大人，这这事他也不能指望我一个人，是吧？嗯，下官想请大人给我一些星图史籍、立策法器，也好支支援我一下。哎，说的也对啊，明天你就随我去执房吧。谢大人。你把你这长令符要改好了啊。是。钦天剑是个人多嘴杂的地方，你要是走错了半步。难免就招人注意，要是哪天有人知道了你的真实身份，恐怕我也保不住你喽。呃，不会不会不会，大人放心，下官谨记。哎，哎，怎么是你啊？你真的来我们青天剑了？哎，对了，上座的星轨还没算完，我们一起去。你坐那儿。哦，是。金正大人，这位是？叶凌霜。从今天开始，他随我在青天剑做事。监正，可是想让他主掌新立的前项局啊？不可以吗？啊，如今我朝百废待兴，修立系万世之功啊。只是，他，他如何做得此位啊？前项局关系重大，一时不得其人。他在算法上颇有天分，啊，我先让他做一些草创的事物。啊，是，上次算稿之事，我曾听管主事提到过，确有独到之处。可他未经统事，如何进得了擎天剑呢？他只做事不做官。呃，恐怕还是不妥。
进入青天界，需要师承、统式、举剑，方能上策。这些都没问题，填上我的名字就好了。弟子多谢师傅。他的算法甚妙，与我们的习惯大不一样。你是不是怕他来了之后大家都发现你不如他，然后就在这里啰里吧嗦？你年纪不大，怎么跟个老古董似的？胡说八道！我哪有？你有？呃，原来这位叶大人是监正大人的私塾弟子啊，能令监正大人收入门下，必有其能。千象局定能修出一部万事不易之力来。<笑>你怎么也这么说呀？不是你刚才先行了，此事一定不要再论，由他负责修立仪式。啊，大家都要倾力配合，不要推诿。是是是，以后还要多有劳各位了。叶子在这里先谢过大家，彼此彼此，那是自然。董明言，在。他对监中事务尚不熟悉，例会之后你带他到处走一走，熟悉一下。是啊。你真的来了，继续吧。我特别高兴，哎，快坐，快坐。谢谢啊。陛下，借监正求见。玄。臣有一事，想请陛下允准。介卿，请说。陛下亲征叶北，以获全胜。叶北已无再战之力，该从叶北撤兵了。臣以为，叶北移民桀骜不驯，岁月归降，伺机必反。而我朝运河修筑正需人手，凡可劳动者，皆充劳役。其余人等。当即刻诛杀。介青想的周到，不过，朕打算过些日子，就让他们迁到越州去。你拟到圣旨，送往叶北便是。陛下，可眼下是需要粮草养活那些叶北人的，更遑论迁徙越州路途遥远，糜费巨大。国库恐无以为继，况且朱英年少，要安置数十万罪民，如此重大的事情，恐怕他……你呀、啊，只需要按照朕的旨意去办就行了。介青，无需担心。陈丫头，不得无礼！我是星算大师云文。大师，大师能在这儿？哎啊！说来话长，我是因为研究法阵出了差错，失去了肉身，恰逢叶北一战，星辰力混乱，就把我送到了你的琥珀吊坠里。哎呀，你编，你继续编。我骗你干嘛呀？不信，你去拿面镜子来。你让我拿镜子，我就拿镜子啊！我为什么要拿？你为什么不能拿？我看你是不敢去拿吧？谁说我不敢拿？你等着。
就拿，怎么样？怎么？你怎么在镜子里、啊？没见识，精神体在没凝聚之前，只能够在光滑的物体表面上出现。再说一遍啊，我就是鼎鼎大名的星算大师云文。大师为什么要让我做噩梦？说，不是我让你做噩梦，是你能感应到周天星辰的变化。哎，可惜啊。你本该是个星算天才，如今却被封印了力量，什么也不会。闭嘴吧，你讨厌鬼！我又怎么惹到你了？哎，你这个人怎么脾气那么坏？都怪我现在被困在这个琥珀里，要不然何至于此？你不提我还忘。你现在可是在我的手心里啊！哎，我现在只是一个非常脆弱的精神体，十分虚弱的。你要保护我，你要帮我早日凝聚出新的身体。嗯，可是我不想帮你。再见吧。哎，你要做什么？叶凌霜，叶凌霜，叶凌霜，叶凌霜，我可以告诉你《芳华经》的下落。你知道《芳华经》的下落？你得先帮我找法器凝聚身体，不然我不告诉你。好，成交。你告诉我《芳华经》的下落，然后我帮你凝聚身体。一言为定。众将皆知，君上万岁万岁万万岁！这些人马不够，一具前军再调一千人来。圣旨上说，让叶北人都去修运河，还要将无法承担劳役的叶北人统统杀掉。这是屠杀呀，将军！没想到陛下会下这样的旨意。原来陛下让我留在叶北，是要执行这样的军令吗？谁？别追了，随他去吧。大地未变，日月未失片。苍天未变，下宫殿。以时光为卷，星辰为烟，书写永海的光线。几番轮回，尘世找回根。
中的山河，盘旋四海为歌。平分之与你我，是长命的星辰。